ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುರ್ದಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಲು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬಾದಾಮಿನ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನೋ ಸೋಡಾ ಸಾಧನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಬೆಲ್ಲನೂ ತುರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಗಬೇಕಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಕರಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕರಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಳೆಯದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೋಡಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ತೀರಾ ತೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೋಂಡಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ವ ಇಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಧ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಫೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮನೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೆ ತಿನ್ನಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ಅವತ್ತೇ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನು ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನು ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ತು ಒಳ್ಳೇದಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ಲಫಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಬಿಸಿ ರವೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಆರಾಕ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್